ஹாய் ஹலோ நமஸ்தே வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் ஒன்ஸ் எக் நம் பேக் வித் நோ வ்ளாக் யா மீ தமிழ் சூசினாட்டுகா மனம் லாங் ரைட் வெளியபோத்தனும் அது இப்ளூட்டோ செவன் ஜி மீத சோ சாலா மந்தி காமெண்ட் செக்ஷன்லோ அண்ணா இப்ளூட்டோ தீஸ்குனாரு கான் தான் ரிவ்யூ எலேரு சோ அதெல்லாம் பர்ஃபார்ம் செய்யணும் கூட இன்ஃபார்ம் செய்யலான்னு சோ தீன் மீத மனம் இப்படி கம்ப்ளீட் ரிவ்யூ எப்போத்தனும் ஆக்சுவலி கண்டென்ட் கிரியேட் செய்யலாம்ட்டு சாலா சாலா கஷ்டம் உண்டு எக்ஸ்ப்ளோர் செய்தாமோ அண்டே கோவிட் வல்ல ஏட்டோ எல்லாக்கோத்தனா இன்ட்லோ பர்மிஷன்ஸ் கூட இஸ்லேரு அண்ட் இக்கட லோக்கல்லோ எதனா எக்ஸ்ப்ளோர் செய்தாமோ அனே தி கிரேட் பிளேசஸ் அது தெரியும் ட்ரை செய்யணும் எக்ஸ்ப்ளோர் செய்யறதுக்கு கானி காஸ்ட் டைம் படுத்தது ஸோ இக்கட உண்ண பிளேசஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் செய்யறதுக்கு யா இப்போ வரைக்கும் தீன் பைன த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எயிட்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ் கம்ப்ளீட் செய்யா ஸோ ஃபஸ்ட் சர்வீஸும் கூட அப்படி சோ இப்படி தீன் பர்ஃபார்மன்ஸ் குறிச்சி பர்ஃபெக்ட்டாக மாட்டாடுக்கோச்சு ஸோ ஏ மாத்திரம் பர்ஃபார்ம் செய்யுதுனே சோ மேஜர்கா மனம் சார்ஜிங் ஸ்கூட்டி தீஸ்கோலே மேஜர்கா ஆலோச்சாசிந்து ஏன்னே ஒக்கசாரி சார்ஜ் செய்ய எண்ணி கிலோமீட்டர்ஸ் எழுத்துந்த அனேதி சோ நீனும் நா கெஸ் பிரகாரம் அது எயிட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் எழுத்துந்து சோ ஈ ரோஜு மாத்திரம் மனம் பர்ஃபெக்ட்டாக செப்போச்சு எண்ணி கிலோமீட்டர்ஸ் எழுத்துந்த அனேதி சோ அந்தே லாங் ரைட் வேஸ்தான் அண்ட் இதர வெளுத்தனம் அண்ட் நீனும் அருண் யா இதர வெளுத்தனம் சோ இதர வெளுத்தனம் காபட்டி எண்ணி கிலோமீட்டர்ஸ் வந்தோ பர்ஃபெக்ட்டாக செக் செய்யச்சு அண்ட் இங்கோட்டு ஏன்டே ஃபஸ்ட் சர்வீசிங் பில் எந்த அண்டு இது நேரம் தீஸ்கோனி டூ மந்த்ஸ் அவுத்தி சோ தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லா உண்டு அண்ட் சிங்கிள் சார்ஜிங் எண்ணி கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து அண்ட் கரண்ட் பில் எந்த வந்து ஃபஸ்ட் மெயின் அதே சோ எலக்ட்ரிக் பில் எந்த வந்து அனேதி சாக இம்பார்ட்டன்ட் சோ வன் மந்த் கி நான் எலக்ட்ரிக் பில் எந்த வந்து அவன்னி நேரம் பைக் எக்கின் தரவாத மாட்டாடுக்கு சோ ஃபஸ்ட் இக்கட் நிச்சு பயல்தேறதும் சோ டைம் வச்சேசி யா டைம் வச்சேசி லெவன் தேர்ட்டி ஃபோர் அவுத்தி சோ பயல்தேறதும் மார்னிங் அத்தை சாலா கூல் உண்டே வெதர் இக்கட சோ இப்படி காஸ்ட் எண்ட் வச்சிந்தி சலோ ஸ்டார்ட் அவுதம் சோ ஸ்டார்ட் ஆகிய டைம்கி ரீடிங் வச்சேசி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டின் உண்டு சோ கம்ப்ளீட்டாக எண்ணி பாயிண்ட்ஸ் உண்டாயே த்ரீ கம்ப்ளீட்டாக சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் உண்டாய் தீனி த்ரீ மோட்ஸ் உண்டாய் நான் ஸ்டார்டிங் பைக் தீஸ்கப்படே செப்பாங்க யா இக்கட் நிச்சு கொருட்டா போகணும் சோ கொருட்டா வெள்ளாலே மனக்கு டூ வேஸ் ஜூப்பிச்சி ஒக்கட்டி மனக்கு சிட்டி நுண்டு சூப்பிச்சது யா யா ஒக்கட்டி கம்ப்ளீட்டாக சிட்டி நுண்டு சூப்பிச்சி அண்ட் இங்கோட்டி ஹைவே நுச்சு என்ஹெச் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சோ இக்கட் நுச்சு என்ஹெச் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டென் கிலோமீட்டர்ஸ் அட்லு உண்டு சோ என்ஹெச் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எக்கின் தரவாத தேர்ட் மோட் பெட்டுக்கணும் சோ அப்படி வரைக்கும் மனக்கு செகண்ட் மோட்ல எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் மோட்ல தேர்ட்டி ஸ்பீடு அண்ட் செகண்ட் மோட்ல ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் தேர்ட் மோட்ல சிக்ஸ்டி ஸ்பீடு சோ இப்படி அக்கட வரைக்கும் செகண்ட் மோட்ல எல்லாம் சோ மோட்ஸ் சாலா இம்பார்ட்டு ஏ மோட்ல வெளுத்தோ அனே ஃபர்ஸ்ட் மோட்ல மீக் மஞ்சள் ஆவரேஜ் இஸ்தது செகண்ட் மோட்ல காஸ்த தக்கு இஸ்தது அண்ட் தேர்ட் மோட்ல இங்கா காஸ்த தக்கு இஸ்தது சலோ லெட் கோ ஹர ஹர மகாத்ய ஜெய் ஸ்ரீராம் இப்போ வரைக்கும் நேன் ரைட் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எயிட்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ்லோ நாக் எட்டு ப்ராப்ளம்ஸ் ராலே சோ ஃபஸ்ட் சர்வீசிங் கூட நான் கம்ப்ளீட் செய்யுக்கா சோ ஃபஸ்ட் சர்வீசிங்லோ நாக் பில் வச்சேசி ஜீரோ சீரியஸ்லி ஜீரோ சோ அந்தே சார்ஜிங் ஸ்கூட்டிஸ்லோ மீக்கு சார்ஜிங் பைக்ஸ் ஆனால் ஸ்கூட்டிஸ்லோ ஆனால் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் மாத்திரம் ஜீரோ சோ ஃபஸ்ட் சர்வீசிங்லோ வாழ் வெள்ளி ஓன்லி மனக்கு அடிகே பிரச்சனை ஏன்னே பைக் எல்லா உண்டு அண்டே ஸ்கூட்டி எல்லா உண்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லா உண்டு பேட்டரி பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லா உண்டு சோ மீ இங்கேமனா ப்ராப்ளம்ஸ் உண்ணாயன் அடுத்தாடு வாட்டி ரெக்டிஃபை சார் அந்தே தப்ப இந்தோ சேஞ்ச் செய்யாசிந்து ஏமி உண்டு சோ ஆயில் சேஞ்ச் அலாண்டி மனக்கு ஏமி உண்டு ஜஸ்ட் பிரேக்ஸ் செக் செய்யாரு சோ பேட்டரி செக் செய்யாரு நாக் பேட்டரி ப்ராப்ளம் அது ஏம் ராலே நாக் காஸ்த கேப் வச்சிந்து கொஞ்சம் டைம்ஸ்லோ சோ அது எப்படி வச்சு அந்த இலாண்டி கெஸ்கல்லோ மனக்கு எப்படி ரைட் செய்யணுமோ கெஸ்கல்லோ பைக் எல்லாப்பு அக்கட மனக்கு ப்ளக் உண்டு கதா ப்ளக் கொஞ்சம் ஷேக் ஆடம்ல கேப் வச்சிந்து அது செப்படம்தோ அது ஃபிக்ஸ் செய்யாரு சோ ஜீரோ மெயின்டெனன்ஸ் ஜீரோ பில் வச்சிந்து நாக் ஃபஸ்ட் சர்வீஸ்லோ சோ செகண்ட் சர்வீஸ் வச்சேசி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நுச்சு ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் லோ இவ்வாலி சோ மனம் ஃபோர் எயிட்டீன் கட்ல ஸ்டார்ட் செய்யணும் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எயிட்டின் கதா சோ இக்கட் நிச்சு கொருட்டா வச்சி செவன்ட்டி எயிட் கிலோமீட்டர் ஜூஸ்தி சோ ரெண்டு வயசு உண்டாய் நிஜாமாபாத் நுச்சு வெள்ளச்சு மனம் அண்ட் இங்கோட்டி என்ஹெச் ஃபார்ட்டி ஃபோர் நுச்சு வெள்ளச்சு சோ இது ஒரு டென் மினிட் டென் கிலோமீட்டர்ஸ்லோ மனம் என்ஹெச் ஃபார்
అరౌండ్ ఒక సిక్స్టీ సిక్స్టీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ మా లగేజ్ అవి కంప్లీట్గా అంటే ఒక ఫైవ్ సిక్స్ కేజీస్ వేసుకున్నాం వన్ థర్టీ కేజీస్ వన్ థర్టీ కేజీస్ లాగుతూ సో మీకు ఎయిటీ యావరేజ్ ఇచ్చిన గ్రేటే సో కొరుట్లలో మా ఫ్రెండ్స్కి చెప్పు ఉంచా ఏంటంటే బ్రో మేము వస్తున్నాం ఒకవేళ కొరుట్ల వచ్చేసరికి ఆ లోపు ఎక్కడన్నా బైక్ ఆగిపోతే మాత్రం ఒక బైక్ రెడీ పెట్టండి సో ఎందుకంటే దీనికి తోషన్ కట్టి తోయాలి కదా అప్పటి వరకు సో ఛార్జర్ నా డిక్కీలో పెట్టుకున్నా డిక్కీ స్పేస్ బాగుంటుంది హెల్మెట్ పట్టే అంత ఉంటుంది ఈ వ్లాగ్ తీసుకునేటప్పుడు ఎవరైనా చూడలేరంటే పైన నేను లింక్ ఇస్తాను సో దీన్ని తీసుకున్న డే కూడా చూడండి ఆ రోజు దీని గురించి కూడా కంప్లీట్గా చెప్పాను నేను అంటే ఈ బైక్ ఏంది పర్ఫార్మెన్స్ ఏంది అనేది సో దానికి లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా యాడ్ చేస్తాను పైన కూడా ఇస్తాను వెళ్ళి చూడండి ఈ బైక్ గురించి ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్ గా తెలుసుకోవచ్చు సక్సెస్ఫుల్గా ఆర్మూర్ క్రాస్ చేసుకొని సో ఎన్ఎస్ సిక్స్టీ త్రీకి వచ్చేసినాం సో ఇది కరీంనగర్ వరకు ఉంటుంది ఈ రూట్ ఎన్ఎస్ సిక్స్టీ త్రీ టూ లైన్ రోడ్ ఇది కరీంనగర్ వరకు కంప్లీట్గా మీకు టూ లైన్ రోడే ఉంటుంది సో ఇంకో ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్లో మనకు కొరట్లో వస్తుంది సో ఇప్పటి వరకు టూ పాయింట్స్ కంప్లీట్గా డిక్రీజ్ అయిపోయినాయి సో కంప్లీట్గా అంటే కంప్లీట్గా టూ పాయింట్స్ పడిపోయాయి అండ్ ఎంత ట్రావెల్ చేసామంటే థర్టీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ వచ్చాం సో మనం ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ కిలో ఎయిటీన్ కిలోమీటర్కి స్టార్ట్ అయ్యాం సో ఫోర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఇప్పటి వరకు మనం వచ్చిన కిలోమీటర్స్ థర్టీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ సో టూ పాయింట్స్ దిగిపోయింది సో ఎందుకు టూ పాయింట్ డిక్రీజ్ అయిందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లోడ్ సో యావరేజ్గా అయితే మనకు వన్ పాయింట్ స్టార్టింగ్లో సింగిల్ పాయింట్ వచ్చేసి ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ అట్లా ఇస్తుంది సో టూ పాయింట్స్కి మనకు ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ మనం థర్టీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ వచ్చాం ఆ త్రీ కిలోమీటర్స్ కూడా డిక్రీజ్ కావడానికి రీజన్ అయిందంటే సో లోడ్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల టూ పర్సెంట్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి లోడ్ ఖచ్చితంగా మ్యాటర్స్ ఇక్కడ ప్రజెంట్ నేనైతే ఇప్పుడు సెకండ్ మోడ్లో వెళ్తున్నా ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడడానికి చాలా వెహికల్స్ వస్తాయని చెప్పాగా సో మీరు చూసి అర్థమైపోతుంది ఈ వేలో టూ లైన్ రోడ్ కదా చాలా ఇరికిరికి ఉంటుంది అండ్ చాలా వెహికల్స్ ట్రావెల్ అవుతాయి సో అందుకే థర్డ్ మోడ్లో అయితే వెళ్ళలేము థర్డ్ మోడ్లో వెళ్ళి మనం బ్రేక్ చేయడం మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వడం మళ్ళీ బ్రేక్ చేయడం మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యి ఇలాంటి వాళ్ళు వస్తే బ్రేక్ చేయడం అలా జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి నీట్గా సెకండ్ మోడ్లో వెళ్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ కాబట్టి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఇంకెక్కువనే పట్టవచ్చు సో నీట్గా ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ యావరేజ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నా నా టార్గెట్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా కొరుట్లా రీచ్ కావాలి ఎందుకంటే కొరుట్లలో ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కానీ మెట్పెల్లో లేరు మెట్పెల్లి నుంచి కొరుట్లా వచ్చేసి టెన్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది సో మెట్పెల్లో ఆగిపోదానే అనుకుంటున్నా మెట్పెల్లో ఆగిపోతే మాత్రం బిస్కెట్ అంటే బిస్కెట్ అయిపోతుంది సో మనం థర్టీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి చాలా బాగానే ఇస్తుంది యావరేజ్ అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్లో ఇచ్చినంత యావరేజ్ మాత్రం సో ఈ లాస్ట్ ఎండింగ్ పాయింట్లో మాత్రం ఆ యావరేజ్ మాత్రం రాదు సో లాస్ట్ పాయింట్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా టెన్ కిలోమీటర్స్ అంతే ఇంకా హెవీ లోడ్ ఉంది కాబట్టి మనకు ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ మాత్రం వెళ్తుంది ఫస్ట్ టూ పాయింట్స్ మాత్రం మేజర్ ఖచ్చితంగా ట్వంటీ ట్వంటీ అయితే యావరేజ్ కంపల్సరీగా ఇస్తుంది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే లోడ్ లోడ్ ఆల్వేస్ మ్యాటర్స్ అది సో హెవీ లోడ్ ఉంది కాబట్టి కాస్త తక్కువ ఇచ్చింది ఒక త్రీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ కానీ ఒకసారి ఇమాజినేషన్ చేసుకోండి జీరో రూపీస్తో కూడా మనం ఒక హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేయొచ్చు మీరు సింగిల్ టైం ఛార్జ్ చేసుకుంటే జీరో రూపీస్తో నేను మెయింటెనెన్స్ అప్డేట్ ఇచ్చాను అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ అప్డేట్ ఇచ్చాను సో బ్రేకింగ్ కండిషన్స్ వాస్ టూ అవసరం సో వాటి గురించి చెప్పాను సో మనకు ఎలక్ట్రిక్ బిల్ ఎంత వచ్చిందో దాని గురించి మాట్లాడుకోలేం కదా సో ఎలక్ట్రిక్ బిల్ వచ్చేసి సో ఫస్ట్ మంత్లో నాకు హండ్రెడ్ వచ్చింది అండ్ సెకండ్ మంత్లో మొన్న ఎయిటీ ఎబో వచ్చి అట్లా వచ్చింది అంటే దీన్ని సపరేట్గా నేను క్యాల్కులేట్ చేయలే మాకు వచ్చే మంత్ బిల్లులో దానికంటే ఒక హండ్రెడ్ ఎక్కువ వస్తుంది ఎయిటీ ఎక్కువ వస్తుంది సో దాంతో మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు ఎంత ఎక్కువ వస్తుంది అనేది మీరు ఎంత డైలీ ఛార్జింగ్ పెట్టినా కానీ వన్ టెన్ వన్ ట్వంటీ రూపీస్ కంటే ఎక్కువ బిల్ రాదు పర్ మంత్ అది అంటే వన్ లీటర్ పెట్రోల్ కూడా రాదన్నట్టు అది సో రెగ్యులర్గా నేను చా యూజ్ చేసా రెగ్యులర్గా ఇప్లూటో ఇప్లూటో అది కూడా సెవెన్ జీ ఇప్లూటో సో రెగ్యులర్గా దీన్ని నేను యూజ్ చేస్తాను రెగ్యులర్గా దీనిలో ట్రావెల్ చేస్తాను రెగ్యులర్గ
దీని ప్రైస్ కూడా మాట్లాడుకుందాం అంటే ఎవరైనా కొత్త సబ్స్క్రైబర్స్ మన ఛానల్ చూస్తూ ఉన్న వాళ్ళకు దీని ప్రైస్ గురించి చెప్పాలి సో నేను ఇది ప్రైస్ వచ్చేసి నైంటీ ఫోర్ తీసుకున్నా సో ప్లేస్ టు ప్లేస్ అయితే ప్రైజెస్ చేంజ్ అవుతాయి షోరూమ్ టు షోరూమ్ కూడా చేంజ్ అయిపోతాయి సో ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ప్రైజెస్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి అనుకుంటా నేను డిమాండ్ లేనప్పుడు అంటే స్టార్టింగ్లో ఛార్జింగ్ స్కూటీస్కి డిమాండ్ వస్తుంది అనే టైంలో నాకు అయితే నైంటీ ఫోర్కి వచ్చింది కంప్లీట్గా నాకు తెలిసి వన్ ల్యాక్ అయిందొచ్చు ఇప్పుడు లేదంటే నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ సెవెన్ అయితే ఈజీగా ఉండొచ్చు షోరూమ్ షోరూమ్ టు అయితే డిఫరెంట్ ఉంటుంది అది నేను సిక్స్టీ స్పీడ్ రేంజ్లో తీసుకున్నా కాబట్టి మీరు ఇంకా తక్కువ రేంజ్లో తీసుకుంటే ఓకే నాకు ఫార్టీ స్పీడ్ ఎనఫ్ అనుకుంటే మాత్రం సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీలో కూడా వస్తుంది మీకు సో అది మీ బెటర్ చాయిస్ మీరు ఎలా అనుకుంటే అలా ఏ స్పీడ్లో వెళ్ళే ట్రావెల్ చేయాలంటే మనం యూత్ మనకు మినిమం హై స్పీడే కావాలి హై స్పీడ్ అంటే హై అంటే వన్ ట్వంటీ ఏం కాదు సిక్స్టీ హై కాబట్టి మనకు పర్ఫెక్ట్ ఇది మనకి ఇది ఉండే ఆప్షన్గా ఉండాలి లోకల్లో తిరగడానికి మాత్రం సో పర్మనెంట్గా ఇదే తీసుకొని దీనిపైన ట్రావెల్ మాత్రం చేయలేం లాంగ్ రైడ్స్ వెళ్ళలేం సిచ్యువేషన్ అనేది మనం అనుకున్నట్టు ఉండాలి కదా సడన్లో మనకి ఎటన్నా లాంగ్ వెళ్ళాలనిపిస్తే అదే రోజు మీరు ఛార్జింగ్ పెట్టుకోలేకపోతే ఆ రోజు మీకు ఛార్జింగ్ లేకపోతే ఆ రోజు మీ ఇంట్లో ఎలక్ట్రిసిటీ లేకపోతే మీ ఇంట్లో కరెంట్ లేకపోతే అలాంటివి చాలా ఉంటాయి డిఫెక్ట్స్ లేకపోతే పరిస్థితి అయింది ఒకవేళ సరే నేను ట్రావెల్ చేస్తే ఎక్కడైనా పెట్టుకుందామంటే ఆ బ్యాటరీ తీసుకెళ్ళి అన్న ఇది కొంచెం ఛార్జింగ్ పెట్టాను అనుకో కిందకైనా మీ దాకా చూస్తాడు ఇంత పెద్ద ఛార్జింగ్కి ఎంత కరెంట్ బిల్ అవుతుందా నాయన అని అనుకుంటారు అంటే తెలియని వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు సర్లే బాబు వన్ అవర్ పెట్టుకోవాలని అంటారు కానీ తెలియని వాళ్ళు పెట్టుకోలేరు ఎందుకంటే ఇది మీకు ఫుల్ ఛార్జింగ్ కావాలంటే త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అయితే కంప్లీట్ కావాలి అంటే మీరు మినిమం హాఫ్ ఛార్జింగ్ కావాలన్నా కానీ మీరు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ వన్ అవర్ వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది సో అది లాంగ్ రైడ్స్ మాత్రం దీనిపైన వెళ్ళలేం షార్ట్ రైడ్స్ మాత్రమే లోకల్ లోకి మాత్రమే ఛార్జింగ్ స్కూటీస్ ఇంకా ఫర్దర్గా ఫ్యూచర్లో మనకు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి డెవలప్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ సేల్ అయితే దీని మీద ఎక్కువ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటాయి చాలా మంచి ఎఫిషియన్స్ ఉంటాయి తర్వాత మనకు మంచి స్కూటీస్ రావచ్చు ఇంకా హెవీ బ్యాటరీస్ రావచ్చు ఎక్కువ యావరేజ్ ఇచ్చే రావచ్చు ఇంకా ఎక్కువ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసే స్కూటీస్ కూడా రావచ్చు సో ఇప్పుడైతే లాస్ట్ హండ్రెడ్ నేను ఇన్న వరకు అయితే వన్ ట్వంటీ లాస్ట్ ఛార్జింగ్ స్కూటీస్లో వన్ ట్వంటీ అని చెప్తారు కానీ హండ్రెడ్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది అదే లాస్ట్ నేను ఇన్నది అంతకు మించి అయితే కాదు సక్సెస్ఫుల్గా కమ్మర్పల్లి కూడా ఎంటర్ అయిపోయాం ఇంకా మనకు ఫోర్ పాయింట్ చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ ఎక్కడన్నా కొబ్బరి బొండం అన్నా లేదంటే టీ బ్రేక్ ఏదో కూడా తీసుకోవాలి తీసుకొని స్టార్ట్ అయ్యాం శిల్పకళ ఆర్ట్స్ సో లాస్ట్ టైం మేము వినాయకుడు తెచ్చింది ఇందులోకైనా శిల్పకళ ఆర్ట్స్ నుంచి అండ్ రైడ్ అప్డేట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో ఇంకా కొరట్ల ఎంటర్ అయిపోయాం ఇంకా టూ కిలోమీటర్స్లో మనకు మెయిన్ సిటీ వచ్చేస్తుంది కొరట్ల సో ఇంకా మనకు త్రీ పాయింట్స్ అట్లా ఉంది ఖచ్చితంగా కట్లాపూర్ వరకు వెళ్ళిపోతుంది సో కొరట్ల నుంచి కట్లాపూర్ ఇంకా టెన్ కిలోమీటర్స్ ఇప్పటి వరకు నాకు తెలిసి ఫైవ్ నాట్ టూ అంటే మనం ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ వచ్చాం కరెక్ట్గా ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ ఫైవ్ నాట్ టూ సో ఇక్కడ వరకు ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ వచ్చాం అండ్ ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ వెళ్తే కట్లాపూర్ దినేష్ ఇక్కడ ఎక్కడ వెయిట్ చేస్తూ ఉండాలి చెప్పు ఇర్రక్రా లాక్రా ఏం కలిసి మాటలు రా అవి మారా మారా నువ్వు ఎద్దవ్వా హెల్మెట్ ఏదిరా డిసిప్లిన్ లేదురా హెల్మెట్ ఏది కట్ చేయలే ఇది లాంగ్లో పెడతావు నేను హెల్మెట్ ఏది తేలేదురా హెల్మెట్ సేమ్ అమ్మా చదువుతా ముందు మళ్ళా వస్తావా మళ్ళా స్టార్ట్ చేయాలా అరే ఇది ఖచ్చితంగా లాంగ్లో పెడతారా నేనైతే మళ్ళా వస్తావా మరి టేక్ టేక్ టూ ఇక్కడ ముందు ఉంటాం వచ్చేసేసారా ఏ వట్టి కాదు ఇదే పెడతా మళ్ళారా అరే మళ్ళారా సరేనా పోదా ఇంకేంది ఏది మళ్ళీ టేక్ తీసుకుంటావా ఏంది నువ్వు ఇప్పుడు కట్లాపూర్ నుంచి టూ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత సింగిల్ పాయింట్కి వచ్చింది సో మనం ఎప్పుడైతే రేస్ డౌన్ చేసినామో టూ పాయింట్ చూపిస్తుంది మనం ఎప్పుడైతే రేస్ పెడుతున్నామో వన్ పాయింట్ చూపిస్తుంది సో ఫైనల్ పాయింట్కి వచ్చేసింది 
సో ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ ఇంకా త్రీ కిలోమీటర్స్ కంప్లీట్ చేస్తే సో ఫైవ్ ఎయిటీన్ కిలోమీటర్స్ అంటే ఫోర్ ఎయిట్కి స్టార్ట్ చేసాం ఫైవ్ ఎయిటీన్ అంటే కంప్లీట్గా హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ సచ్ ఎ బ్యూటీ యా ఇట్స్ ఓవర్ ఇట్స్ ఓవర్ ఇట్స్ ఓవర్ గేమ్ ఓవర్ ఐ థింక్ ఇక్కడికి ఎండ్ అయిపోతుంది I'm done with this. Yeah, I'm done with this. <coughs> Three speed would have crossed Galek Potundi. Yeah, I'm done with this. Oh, I'm done with this. So, 517 km. Correct, 99 km. And then nearby 100 km. That's why I'm going to go to the next level. Right now, we are at Katlapur. And we have reached our destination. సీరియస్లీ హాస్తాం సో నేను రికమెండ్ చేస్తున్నా పర్సనల్లీ రికమెండ్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు కన్లు మూసుకొని తీసుకోవచ్చు నైంటీ నైన్ కిలోమీటర్స్ సింగిల్ ఛార్జింగ్లో హాస్తాం అండ్ విత్ జీరో మెయింటెనెన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ వచ్చేసి జస్ట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ మంత్ అది కూడా మీరు డైలీ ఛార్జ్ చేస్తే మేము అయితే డైలీ ఛార్జ్ చేస్తాం ఖచ్చితంగా త్రీ అవర్స్ టూ అవర్స్ అన్న సూపర్ బ్యాప్ సూపర్ రియల్లీ సూపర్ కరెక్ట్గా నైంటీ నైన్ కిలోమీటర్స్ వచ్చింది అంటే నియర్ బై హండ్రెడ్ అది ఇద్దరం ట్రావెల్ చేసాం కాబట్టి అదే మీరు సోలో అనుకోండి ఖచ్చితంగా మీకు వన్ టెన్ కిలోమీటర్స్ అయితే ఈజీగా ఇస్తుంది సోలోలో కొంచెం వెయిట్ ఎక్కువ కాబట్టి బ్యాటరీ నుంచి ఎక్కువ ఛార్జ్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి మనకు నైంటీ నైన్ కిలోమీటర్స్ వచ్చింది అదే మీరు సోలో ట్రావెల్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా వన్ టెన్ అయితే కన్లు మూసుకొని ఇస్తుంది సీరియస్లీ పర్సనల్లీ రికమెండ్ చేస్తున్నా ఈజీగా తీసుకోవచ్చు ఈ ప్లూటో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ థ్యాంక్ యూ డియర్ డెస్టినేషన్కి సక్సెస్ఫుల్గా తీసుకొచ్చినందుకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలే బట్ యూ బ్రాట్ ఇట్ యా ఇది కంప్లీట్ రివ్యూ ఇప్లూటోది మనకు సింగిల్ ఛార్జ్ ఎన్ని కిలోమీటర్స్ వస్తుంది సో మంత్లీ ఎలక్ట్రిక్ బిల్ ఎంత వస్తుంది అండ్ దీని మెయింటెనెన్స్ బిల్ ఎంత సో ప్రతి ఒక్కటి తెలుసుకున్నారా అని అనుకుంటున్నా సో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్ గట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ఛానల్కి మాత్రం ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సీన్ అదర్ బ్లాక్ బాయ్ బాయ్ చలో